హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు రామానుజన్ మెక్ మనకు టీఎస్పీఎస్సీ ఏడబ్ల్యూ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసిన విషయం తెలిసి అందరికీ తెలిసిన విషయమే మనకు అఫీషియల్గా ఫిఫ్టీన్త్ సెప్టెంబర్ రోజు అఫీషియల్గా నోటిఫికేషన్ టీఎస్పీఎస్సీ రిలీజ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనకు వెబ్ నోట్ అనేది ఒకటి రిలీజ్ చేసింది కదా ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఎన్నెన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అనేది అయితే టీఎస్పీఎస్సీ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది సిలబస్ ఏముంటుంది సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ ఏంటి ప్రీవియస్గా ఏడబ్ల్యూ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో రిలీజ్ అయింది సెవెంటీన్లో రిలీజ్ అయింది కదా వాటి యొక్క సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ ప్యాటర్న్ సిలబస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది నేను డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అయితే మన మెకానికల్ ఐ అండ్ క్యాడ్ లాస్ట్ ప్రీవియస్గా రిలీజ్ అయిన నోటిఫికేషన్లో ఇరిగేషన్ అండ్ కమాండ్మెంట్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ కమాండ్ ఏరియా డెవలప్మెంట్లో ఈ దీనికి రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించి సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంది ప్యాటర్న్ ఏంది సిలబస్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకే లెట్స్ గో టు టాపిక్ ఓకే ఇది మనకు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో రిలీజ్ అయిన ఐకే డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ దీంట్లో మనం ఏడబ్ల్యూ సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ ప్యాటర్న్ సిలబస్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాము ఇది లాస్ట్ టైం రిలీజ్ అయిన ఏడబ్ల్యూది మనకి ఈసారి కూడా సేమ్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది ఎక్సెప్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ ఇంటర్వ్యూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంది కదా ఈ ఇంటర్వ్యూ ఫిఫ్టీ అనేది మాత్రం ఇప్పుడు ఈసారి ఉంటుంది అనమాట ఇంటర్ ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ మొత్తం తీసేసారు మనకు అన్ని పోస్టులకు అనేది టీఎస్పీఎస్లో ఇంటర్వ్యూ అనేది తీసేసారు కాబట్టి మనకి ఇది మాత్రం ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది మిగతా అన్ని సేమ్ ప్యాటర్న్ సేమ్ అలానే ఫాలో ఈసారి కూడా సేమ్ ఫాలో అవుతారు అనమాట చూద్దాం ఒకసారి ఏంది లాస్ట్ టైం ఏడబ్ల్యూ ప్యాటర్న్ ఏముంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం మనం దీంట్లో ఓకే వచ్చేసి రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఉంటుంది పేపర్ వన్ వచ్చి జనరల్ స్టడీస్ ఇది కామన్ మనకు నోటిఫికేషన్ ఏ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిన టీఎస్పీఎస్లో మనకు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ జనరల్ స్టడీస్ అనేది కామన్ అనమాట పేపర్ టూ వచ్చేసి టెక్నికల్ పేపర్ ఉంటుంది ఇది వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీ టూ మార్క్ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది అనమాట పేపర్ వన్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వన్ ఫిఫ్టీ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ సేమ్ అనమాట ఓకే పేపర్ టూ వచ్చేసి మాత్రం వెయిటేజ్ ఒక మా ఒక్క క్వశ్చన్కి టూ మార్క్స్ ఉంటుంది అనమాట త్రీ హండ్రెడ్ పేపర్ వన్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ టోటల్ ఓవరాల్గా ఫోర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ టోటల్గా ఉంటుంది అనమాట ఓవరాల్ పేపర్ వచ్చేసి మనకు జనరల్ స్టడీస్ వచ్చేసి కామన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు మన మెకానికల్ సిలబస్ ఏంటి అనేది చూద్దాం ఇన్ ఈచ్ ఈచ్ అండ్ ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కటి చూ మనం డిస్కస్ చేద్దాం దీంట్లో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు త్రీ సెక్షన్స్గా డివైడ్ చేశారు మన టోటల్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ని త్రీ సెక్షన్స్గా డివైడ్ చేశారు ఫస్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసి అప్లైడ్ మెకానిక్స్ అండ్ డిజైన్ అనమాట దీంట్లో ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆర్ మెకానిక్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అన్న స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అన్న ఒకటి థీరీ ఆఫ్ మిషన్స్ వైబ్రేషన్స్ అండ్ మిషన్ డిజైన్ ఈ టోటల్ కలిపి మనకి ఏమని ఇచ్చారంటే అప్లైడ్ మెకానిక్స్ అండ్ డిజైన్ అని ఇచ్చాడు తర్వాత ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అండ్ థర్మల్ సైన్స్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అండ్ థర్మల్ సైన్స్లో ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయంటే ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ థర్మోడైనమిక్స్ పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్ ఐసీ ఇంజన్స్ రిఫ్రిజరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ అండ్ టర్బో మిషనరీ ఇవన్నీ కలిపి మనకు ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అండ్ థర్మల్ సైన్స్ అని ఇచ్చారనమాట థర్డ్ సెక్షన్ వచ్చేసి మెటీరియల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అనమాట ఇది దీంట్లో ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్ క్యాస్టింగ్ ఫార్మింగ్ అండ్ జాయినింగ్ ప్రాసెస్ అంటే మనకు వర్క్షాప్ టెక్నాలజీ ప్రొడక్షన్ కలిపి మనకు టూ సపరేట్ సెక్షన్గా డివైడ్ చేశారు మిషనింగ్ అండ్ మిషన్ టూల్ ఆపరేషన్స్ మెట్రాలజీ అండ్ ఇన్స్పెక్షన్ కంప్యూటర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే క్యాడ్ క్యామ్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్ ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ ఆపరేషన్ రీసెర్చ్ ఓవర్ టోటల్ వచ్చేసి మనకు త్రీ సెక్షన్స్గా డివైడ్ చేసి కంప్లీట్గా ఇచ్చాడనమాట మనకు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సిలబస్ అనేది ఈ ఈవి మనకు డిగ్రీ లెవెల్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ వచ్చేసి డిగ్రీ లెవెల్ ఉంటుంది అనమాట డిప్లొమా లెవెల్ ఉన్నారు డిగ్రీ లెవెల్ ఎందుకంటే ఏడబ్ల్యూ కబడ్డీ డిగ్రీ లెవెల్ ఉంటుంది దీనిలో వచ్చేసి ఈ ఈచ్ అండ్ ఇండివిజువల్ టాపిక్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఓకే క్లియర్ అయిపోయింది కదా ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది వెయిటేజ్ ఎలా ఉందన్నమాట పేపర్ వన్కి వెయిటేజ్ ఎంత పేపర్ టూకి వె